ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ജർമ്മനിയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബെർലിനിലെ ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ രസതന്ത്രജ്ഞർ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി അവർ യുറേനിയം ആറ്റത്തെ വിഭജിച്ചു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആയിരുന്നു ആ കണ്ടുപിടുത്തം ആരൊക്കെയാണ് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഓട്ടോഹാൻ ലൈസ് മൈറ്റ്നർ ആൻഡ് ഫ്രിറ്റ്സ് ട്രാസ്മാൻ ഓട്ടോഹാന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചു പലതവണ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ലൈസ് മൈറ്റ്നറിന് നോബൽ ലഭിച്ചില്ല എന്നാൽ നൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ മൂലകമായ മെയ്റ്റ്നറിയം ഇവരുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസി ജർമ്മനിയിൽ അണുബോംബിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ഫിഷൻ കണ്ടെത്തി എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു വിപ്ലവം എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങളാൽ അതൊരു ആറ്റം ബോംബ് നിർമ്മിതിയിലേക്ക് എത്തിയില്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന ഊർജം വളരെ വലുതാണ് ഒരു ബോംബിന് ശക്തി പകരാൻ മതിയാകും ഇതിൽ ജർമ്മനി വിജയിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ലിയോ സിലാഡ് ജർമ്മനിക്ക് മുമ്പ് അതുപയോഗിച്ച് ബോംബ് നിർമ്മിക്കണം എന്ന് അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ റൂസ്വെൽറ്റിന് കത്തെഴുതി ഇതിന് പിന്തുണ നൽകിയ ലോക ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ദി ഐൻസ്റ്റീൻ സിലാട്ട് ലെറ്റർ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ കത്ത് ഒരു അണുബോംബ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള യു എസിന്റെ ശ്രമത്തിന് തുടക്കമിടാൻ സഹായിച്ചു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് ഓസ്ട്രോ ഹംഗേറിയൻ ആർമിയിലേക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ലിയോ സിലാട്ട് യുദ്ധാനന്തരം ബെർലിനിൽ പോയി പഠനം പുനരാരംഭിച്ചു ബെർലിനിൽ ആയിരുന്ന കാലത്ത് സിലാട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേറ്റന്റുകൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ചിലത് ഐൻസ്റ്റീനുമായി സഹകരിച്ചായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ വസന്തകാലത്ത് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനെ തുടർന്ന് സിലാട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു നാസി ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് അഭയാർത്ഥികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം സംഘടിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ സഹായിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറിന് ജപ്പാൻ നിരുപാധികം കീഴടങ്ങാനുള്ള പോർട്ട്സ്ഡാം ഡിക്ലറേഷൻ നൽകി ഇത് പ്രകാരം പ്രോംപ്റ്റ് ആൻഡ് അട്ടർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്നതായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ് ഏത് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇത് നൽകിയത് ഹാരി എസ് ട്രൂമാൻ ഓൺ ജൂലൈ ട്വന്റി നയൻ ദി ജാപ്പനീസ് ഗവൺമെന്റ് റിജക്ട്സ് ദി പോർട്ട്സ് ഡാം സെറണ്ടർ ഡിമാൻഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഹാരി എസ് ട്രൂമാൻ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ആൻഡ് ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് ചൈന ഷിയാങ് കൈഷക് ഇഷ്യൂഡ് ദി ഡോക്യുമെന്റ് ആണവായുധം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ആക്രമണം ഓഗസ്റ്റ് ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഹിരോഷിമ ടൈം എട്ട് പതിനഞ്ചിന് ജപ്പാനിലെ ജനവാസ പ്രദേശമായ ഹിരോഷിമയിൽ സംഭവിച്ചു അമേരിക്കൻ ബോംബറാണ് നാലായിരത്തി നാനൂറ് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള യുറേനിയം ഗൺ ടൈപ്പ് ബോംബ് വർഷിച്ചത് ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ച ഇത് നഗരത്തിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിൽ വെച്ച് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ച വിമാനത്തിന്റെ പേരെന്ത് ബോയിങ് ബി ട്വന്റി നയൻ സൂപ്പർ ഫോർട്രസ് ഈ വിമാനത്തിന് എനോല ഗേ എന്നാണ് പേരിട്ടത് ബോംബിങ്ങിനായി ഉപയോഗിച്ച ബോയിങ് ബി ട്വന്റി നയൻ സൂപ്പർ ഫോർട്രസ് അഥവാ എനോല ഗേ വിമാനം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് കേണൽ പോൾ ഡബ്ല്യു ടിബെറ്റ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ റോബർട്ട് എ ലൂവിസ് എന്നിവരായിരുന്നു എനോല ഗേ എന്ന പേരിന് ഇവരിൽ ഒരാളുമായി ബന്ധമുണ്ട് എങ്ങനെ പൈലറ്റ് കേനൽ പോൾ ടിബറ്റ്സിനോടുള്ള ആദര സൂചകമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയുടെ പേരിലാണ് എനോല ഗേ എന്ന് ഈ വിമാനത്തെ വിളിച്ചത് പതിനയ്യായിരം ടൺ ടി എൻ ടിയുടെ പ്രഹരത്തോടെയാണ് ലിറ്റിൽ ബോയ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് ഉടൻ തന്നെ എൺപതിനായിരം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു വർഷാവസാനത്തോടെ അത് ഏകദേശം ഒരു ആയി ഉയർന്നു 
ഹിരോഷിമയിലെ ബോംബാക്രമണം ഏത് കോഡ് നെയിമിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ ബോർഡ് വൺ എന്ന രഹസ്യ നാമത്തിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നാഗസാക്കിയിൽ വർഷിച്ച ഫാറ്റ്മാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്ലൂട്ടോണിയം ബോംബ് ആണ് ലിറ്റിൽ ബോയിയേക്കാൾ പ്രഹരശേഷിയുള്ളത് ലിറ്റിൽ ബോയ് പരീക്ഷണം നടത്തിയതേയില്ലായിരുന്നു പ്ലൂട്ടോണിയം ബോംബിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പേരെന്ത് ട്രിനിറ്റി ടെസ്റ്റ് ദി ഗാഡ്ജറ്റ് എന്നാണ് ഈ ബോംബിന്റെ പേര് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ആണവ പരീക്ഷണമായി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമർ ആണ് ഈ പേര് ചൂസ് ചെയ്തത് ഫാറ്റ്മാനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ബോയിങ് ബി ട്വന്റി നയൻ സൂപ്പർ ഫോർട്രസ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് മേജർ ചാൾസ് സ്വീനി ആയിരുന്നു എന്താണ് ഈ ബോംബറിന്റെ പേര് ബോക്സ് കാർ മാൻഹട്ടൻ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പ്ലൂട്ടോണിയം ഗൺ ടൈപ്പ് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബിന്റെ കോഡ് നെയിം എന്തായിരുന്നു തിൻ മാൻ വാസ് എലിമിനേറ്റഡ് ഫോർ മന്ത്സ് ലേറ്റർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്ലൂട്ടോണിയം ടു ഫോർട്ടി കണ്ടാമിനേഷൻ പ്രോബ്ലം ഹിരോഷിമ കൊക്കൂറ നീഗാട്ട ആൻഡ് നാഗസാക്കി എന്നീ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിലാണ് ബോംബാക്രമണത്തിന്റെ ടാർജറ്റ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിലെ രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണത്തിൽ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ സെക്കൻഡറി ടാർജറ്റായ നാഗസാക്കിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്തായിരുന്നു ഫാറ്റ്മാന്റെ ഭാരം പതിനായിരം പൗണ്ട്സ് ഹിരോഷിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രഹരശേഷി പതിനായിരം പൗണ്ട്സ് ഭാരം ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോ ടൺ ബ്ലാസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഇടുങ്ങിയ താഴ്വരകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാഗസാക്കിയുടെ ഭൂപ്രകൃതി ബോംബിന്റെ പ്രഭാവം കുറയ്ക്കുകയും നാശത്തെ നാശത്തെ രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് ചതുരശ്ര മൈലായി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു സ്ട്രൈറ്റ് ഫ്ലഷ് ജാബിത് ത്രീ ആൻഡ് ഫുൾ ഹൗസ് എന്നിവയും ഓഗസ്റ്റ് ആറിലെ ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച വിമാനങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു ദ ത്രീ വെതർ പ്ലെയിൻസ് ഈച്ച് വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി അസൈൻ ടു അസസ് വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ഓവർ ഹിരോഷിമ കൊക്കൂറ ആൻഡ് നാഗസാക്കി ഹിരോഷിമയിലെയും നാഗസാക്കിയിലെയും ബോംബേറുകൾ പറന്നുയർന്നത് ഏത് ബേസിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇനിയൻ ഐലൻഡ് ജപ്പാനിലേക്ക് ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ പറത്തിയ ഫോർവേർഡ് ഓപ്പറേഷൻ ബേസായി ടിനിയൻ പ്രവർത്തിച്ചു ഹിരോഷിമയിൽ വർഷിച്ച ലിറ്റിൽ ബോയുടെ അണുബോംബ് ഘടകങ്ങൾ ടിനിയയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കൻ നാവികസേന ഉപയോഗിച്ച ഈ കപ്പലിന് വലിയ ദുരന്തം സംഭവിച്ചു കപ്പലിന്റെ പേരെന്ത് യു എസ് എസ് ഇന്ത്യന പോളിസ് ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ മിഡ് നൈറ്റ് ഓൺ ജൂലൈ തേർട്ടി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് യു എസ് എസ് ഇന്ത്യാന പോളിസ് വാസ് ടോർപിഡോട്ട് ബൈ എ ജാപ്പനീസ് സബ്മറൈൻ ആൻഡ് സാങ് ക്യുക്ലി നിയർലി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ഹർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ലോസ് ദെയർ ലൈഫ്സ് മെനി അലർജ്ലി ടു ഷാക്സ് ആണവ ആയുധങ്ങളുടെ വിനാശകരമായ ശക്തിക്ക് കാരണം ബോംബുകളുടെ ന്യൂക്ലിയസ് വിഘടിക്കുമ്പോഴുള്ള സഡൻ റിലീസ് ഓഫ് എനർജി ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റി ടു ആയ കെമിക്കൽ എലമെൻ്റ് ആണ് യുറേനിയം പ്ലൂട്ടോണിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫോർ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ യുറേനിയത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് 
പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ മൂലകങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന അറ്റോമിക് ഭാരം യുറേനിയത്തിനാണ് പ്ലൂട്ടോണിയം ക്യാൻ ബി ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഒബ്ടെയിൻ ബൈ യുറേനിയം ദി ഐസോടോപ്സ് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് പ്ലൂട്ടോണിയം ടു തേർട്ടി നയൻ വർ സെലക്റ്റഡ് ബൈ ദി അറ്റോമിക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദ റെഡ്ലി അണ്ടർഗോ ഫിഷൻ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ആണവായുധങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല അറ്റോമിക യുഗത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനുള്ള ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ അമേരിക്ക ബിഗ് സയൻസിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു ഇതിനെല്ലാം പിന്നിലെ സംഘടനാ മാതൃകയായി പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ പദ്ധതിയാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ആണവ ബോംബ് നിർമ്മിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ത് മാൻഹട്ടൻ പ്രൊജക്ട് മാൻഹട്ടൻ പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിന് ശേഷം ലോകത്തെ വിവിധ ഗവൺമെന്റുകൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരിയായി മാറി ശാസ്ത്ര സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിരവധി പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ശീതയുദ്ധകാലത്ത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലും ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റമുണ്ടായി ആണവായുധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്ന മാൻഹട്ടൻ പ്രൊജക്ടിന്റെ ലോസ് അലോമസ് ലബോറട്ടറിയുടെ ഡയറക്ടർ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എന്നിവ അദ്ദേഹം കൈമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഇടങ്ങളാണ് ഈ വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുക ജൂലിയസ് റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമർ ഓപ്പൺ ഹൈമർ ഹു വാസ് എ ചെയിൻ സ്മോക്കർ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ത്രോട്ട് ക്യാൻസർ ഇൻ ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആഫ്റ്റർ ഇൻകൺക്ലൂസീവ് സർജറി ഹി അണ്ടർവെൻറ്റ് അൺസക്സസ്ഫുൾ റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കീമോതെറാപ്പി ലേറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഓൺ ഫെബ്രുവരി എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ത്രീ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു എ കോമ ഓപ്പൺ ഹൈമർ ഡയറ്റ് അറ്റ് ഹിസ് ഹോം ഇൻ പ്രിൻസ്റ്റൺ ഏജ് സിക്സ്റ്റി ടു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ തങ്ങൾ കീഴടങ്ങിയതായി ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ജപ്പാൻ എംബറർ ഹിരോഹിറ്റോ റേഡിയോയിലൂടെ അറിയിച്ചു അമേരിക്കയിലും സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങളിലും വിജയാഘോഷങ്ങൾ വി ജെ ഡേ നടന്നു എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം വിക്ടറി ഇൻ ജപ്പാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനാണ് ജപ്പാന്റെ ഔദ്യോഗികമായ കീഴടങ്ങൾ ഉടമ്പടി ഫോർമർ സറണ്ടർ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവെച്ചത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഇത് നടന്നത് ടോക്കിയോ ബേയിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന യു എസ് ബാറ്റിൽ ഷിപ്പായ മിസൌറി ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പെൺകുട്ടി ആരാണ് സഡാക്കോ സസാക്കി വാസ് എ ജാപ്പനീസ് ഗേൾ ഹു ബിക്കേം എ വിക്ടിം ഓഫ് ദി അറ്റോമിക് ബോംബിംഗ് ഹിരോഷിമയിൽ ബോംബ് വർഷിക്കുമ്പോൾ സഡാക്കോ സസാക്കി ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അവർ ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നത് മരണത്തിന് മുമ്പ് ആയിരം ഒറിഗാമി കൊക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവരുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിന് അവർ മരണപ്പെട്ടു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ബോംബിങ്ങിലെ സർവൈവിംഗ് വിക്ടിം ആണ് ഇവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജാപ്പനീസ് വാക്കുണ്ട് ഹിബാകുഷ ആഗോള അംഗീകാരത്തിന്റെ പരകോടിയായ നോബൽ പുരസ്കാരത്തിന് മൂന്ന് തവണ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു തന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച പതിനെട്ട് പേർക്ക് പലപ്പോഴായി ഈ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു എന്നാൽ ആറ്റം ബോംബിന്റെ പിതാവെന്ന വിശേഷണമാവാം ഈ ബുദ്ധിരാക്ഷസിനെ നോബലിൽ നിന്നും അകറ്റിയത് റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമർ 
Oppenheimer was nominated for the Nobel Prize for Physics three times in 1946, 1951 and in 1967. Charitragarnaya James Kunetka Eldia Pustagamana The General and the Genius. Oppenheimer Day Nobel Nashtate Kurcha Idil Parnada Ipragaramana. To understand the reason, you have to first examine the man's academic life before and after the war. 